Eccoci qui, cari naviganti, fuori un primer dedicato a Centurion. Prendendo spunto dal risultato conseguito dal del builder Lorenzo Cutuli, negoziante del Power 9 di Ostia, che ci propone una build orientata ad utilizzare una specifica tribe, molto comune, ma allo stesso tempo spesso ignorata ai più. Approfittando del Colopai Ratkos e delle recenti novità introdotte con i set dedicati al piano di Innistrat, il nostro The Builder prova a proporci qualcosa di innovativo, anche grazie a una leggendaria che vede la luce per la prima volta in un precostruito dedicato a Chris Vaux, a tema vampiri. La leggendaria a capo di quella build di certo ha tutti i prerequisiti per proporsi come minaccia dal cielo, ma i suoi veri intenti sono più consoni a un progenitore della sua stirpe, che ricava dal sangue tutto il suo potere distruttivo, come avremo modo di vedere in questo primer a lui dedicato. Questa volta vi parleremo di Strevan, Mauren Progenitor. Siamo al cospetto di una creatura che per la prima volta sfrutta i nuovi token sangue, una novità introdotta nel set di Innistrad Crimson Vow, che può darci notevoli vantaggi se ben sfruttati, soprattutto in un formato 1v1 come il Centurion, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, 1 nero e 1 rosso abbiamo un nobile vampiro con forza 3 costituzione 2, volare e due abilità, che se ben supportate possono risultare particolarmente interessanti. Nella prima abilità abbiamo, all'inizio della tua sottofase finale, crea una pedina sangue per ogni giocatore che ha perso punti vita in questo turno. Mentre nella seconda c'è, ogni qualvolta Strevan attacca, puoi sacrificare due pedine sangue. Se lo fai, puoi mettere sul campo di battaglia una carta vampiro dalla tua mano tappata e attaccante, a indistruttibile fino alla fine del turno. Abbiamo da un lato la produzione di token sangue, che però non risulta molto efficace perché è vincolata dalla presenza di un solo avversario in campo, dall'altra però otteniamo un potenziale scorciatoia per le nostre combat, soprattutto se annoveriamo dei vampiri di peso tra le 99. Questa riduzione nel costo di cast potrebbe in un'ottica agro essere particolarmente redditizia se sapremo bilanciare con saggezza effetti e tb dirompenti a creature di peso, che possono spostare gli equilibri della partita con il loro ingresso rapido in campo. Quindi un'azione volta a valorizzare sia Strevan Maud del Progenitor e la sua produzione di pedine sangue, sia la tribù dei vampiri, che non aveva ancora trovato nella zona di comando un degno rappresentante che li potesse portare in auge tra i tavoli del Centurion, almeno fino a questo momento. Con nella zona di comando un enable come Strevan Maure Progenitor pronta a mettere in campo nuovi vampiri, anche corpulenti, senza incidere sulle nostre fonti di mana, ci porterà a costruire una build finalizzata a sfruttare al massimo tutto il potenziale di questa tribe. In aggiunta all'effetto del generale, inseriamo un'altra icona della lore di questa tribe, sotto forma di viandante, Sorin, Imperius Bloodlord, con degli effetti in linea con la strategia che adotteremo nel mazzo, aggiungendo però un contorno di sassi per accelerare in ogni caso la nostra azione. Tra Arca Insignet, Rattro Signet e Talisman of Indulgence cercheremo di compensare i limiti del nostro color pie, ma l'importante sarà mettere in campo presto il comandante che potrà alleggerire le nostre giocate senza preoccuparci più di tanto di avere molto male in campo. Ci sono però alcuni vampiri economici nel cast, come Funkarat Gorger e Insolid Neonate, ma comunque utili a mettere subito in chiaro chi è che tenterà di fare suo il match, anche verso archetipi comunque più rapidi di noi. Come ulteriore supporto alle strategie del generale, che comunque ci offre con i token sangue un potenziale motore di car selection, arriva con Ausilium Visitor, utile per riempirci la mano quando sarà vuota, evento non certo difficile viste le tech che metteremo in campo. Una delle peculiarità della tribe dei vampiri è quella di pompare una o più creature con dei segnalini, e attraverso carte come Cordial Vampire, Drana Liberator Marchi, Olivia Voldaren, Olivia Molibizard War e Vampire Socialite, potremo garantirci sempre un board importante, spesso anche evasivo, per chiudere in fretta i giochi a nostro favore. Non ci mancherà qualche lord vero e proprio come Activa King Vampire e Storm King Captain, ma non siamo certo ai livelli di altre tribe, ben più carrozzate su questo fronte, anche se abbiamo dalla nostra un altro asso nella manica, molto utile in un formato interattivo come Centurion, la recursione dal cimitero. Attraverso Bloodline Necromancer, Null Priest of Oblivion e Olivia Crimson Bride avremo più di un modo per rianimare qualcuno dei nostri simili dal cimitero, ingrossando le file del nostro board, amplificando in alcuni casi i trick del nostro generale. Altra peculiarità di questa antica tribe è quella dell'indurre il sacrificio delle creature, un vantaggio ottenibile con Anwon of Ruin Sage, Butcher of Malachi e Gatekeeper of Malachir, carte dall'impatto notevole anche perché ci permetteranno di attaccare senza il tralci il nemico. Ma non ci mancheranno le creature di peso come il Cancel of Dross, Crossway Troublemakers, Necropolis Regent, Nightwalk Scavenger e Patron of Vain, che metteremo in campo facilmente grazie alle scorciatoie del generale, ma anche gli effetti di rianimazione che sono molto comodi per cortocircuitare i loro costi di cast, spesso improponibili. Per danni indiretti, nel caso le combat venissero temporaneamente inibite, sfrutteremo Cemetery Gatekeeper e Malachi Blood Witch. Quest'ultimo in grado con il suo Drain Effect ci potrà anche aiutare a ribaltare la situazione, recuperando anche molti punti vita al suo ingresso. 
Chiudono questa sezione Enrica Dombnati, una carta modale sempre utile anche nella sua trasformazione, e Kalita Straight Roguette, un generatore di token non in linea con la tribe, ma pur sempre utile a popolare il board di bitanti pronti a finire il malcapitato di turno. Abbiamo visto come la tribe dei vampiri, presieduti dal nostro Strevan, Mauren Progenitor, sia ricca di effetti e interazioni, ma sconta spesso dei costi di cast veramente importanti, arginabili in buona parte dalla seconda abilità del comandante, con i suoi token sangue. Questa tech non è molto rapida, quindi sarà vitale proteggere il generale attraverso Lighting Greaves. E non solo, affiancando la sua produzione di segnalini e altre carte provenienti dal piano di Innistrad, Crimson Vaux, unico set che presenta al momento questo particolare token. Grazie a carte come Agni, Might of Dishonor, Blood Tide Harvester, Blood Vial Pur for Eoi, Markov Enforcer e Voldar and Blockcaster, avremo qualche chance in più per dare consistenza a questa meccanica, che potrà rivelarsi molto proficua visto cosa abbiamo inserito tra le 99. Ma visto che abbiamo anche tech per rianimare qualcosa dal cimitero, adotteremo alcuni stratagemmi, come Fateless Looting e Tormenting Voice, così da migliorare quel che abbiamo in mano, scartando carte altrimenti ingestibili senza il generale e i nostri token sangue. Un'altra opzione in linea con questo desiderio è Call of the Bloodline, dove baratteremo un Discard Effect per una pedina vampiro, utile come parante, oltre che come possibile fonte di nuovi punti vita, nel caso ne avessimo persi parecchi nelle fasi concitate della partita. Non ci mancherà anche qualche tutore, come Dark Petition e Grim Tutor, che possono migliorare la nostra resa in campo o darci quella risposta necessaria a sbloccare la situazione, anche solo recuperando un ciccione in mano da mettere in campo grazie alla seconda abilità del comandante. A supporto del piano rianimazione, oltre alle creature, affiancheremo un comparto magie e aure solido, così da assicurarci con Animate Dead, Dread Return, Reanimate e Sinistered Waltz altri modi per cortocircuitare l'ingresso dei nostri ciccioni di peso, direttamente in campo. Con i colori Ractos a disposizione non ci mancheranno le rimozioni, utili anche a ripulire dai paranti il nostro incedere, con diverse opzioni, ben 9, Trapper Devil, Feed vs Worm, Heroes Don't Fall, Lighting Bolt e Terminate, e molte altre che faranno bella mostra tra le 99. Come se non bastasse, visto che abbiamo diversi modi per ripartire anche grazie al cimitero ingrossato, sfrutteremo alcune vratte globali tra Blasphemous Act, Bontus Last Raconing, Crippled Fear e Toxis the Lodge, incuranti in alcuni casi di colpire la nostra parte del tavolo, anche se alcune scelte possono essere selettive e vantaggiose per noi. Non ci mancheranno neppure il lane date offerto come sempre dal rosso con Blood Moon e Magus of the Moon, immancabili visto che soffriamo le interazioni spinte di determinati colori e necessitiamo di un primo setup per essere operativi al 100%. A supporto della nostra azione annoveriamo alcuni viandanti, tra Chandra, Torch of Defiance e Liliano Veveil, che saremo pronti a proteggere con il nostro muro di vampiri, pronti a sacrificarsi per la nostra vittoria, alla testa del nostro progenitore. Per Lorenzo Cutuli, realizzare una build attorno a Strevan Maurer Progenitor è stato come realizzare un sogno, sin dal momento in cui si è avvicinato a Magic, trasformando in seguito questa passione nella sua attività professionale. L'amore per questa tribe, tanto versatile quanto difficile da assemblare nei formati tradizionali, ha trovato nel centurion e successivamente in questo precostruito tutto nuovo gli elementi necessari per costruire una prima lista, senza particolari ambizioni. Sono stati i risultati nel torneo disputato nel suo negozio dedicato a questo formato e tuttora in corso di svolgimento ad enfatizzare la motta di questa build, con le sue incredibili sinergie unite alla capacità di rialzare la testa anche contro avversari particolarmente ostici. Una piacevole scoperta questo Streva Maura Progenitor, ma come spesso accade il merito dei suoi successi in campo sono da imputare in primis alla passione del suo deck builder, che ha saputo trarre il meglio dalle sue peculiarità. A detta di Lorenzo Cutuli, questo Strevan Maurer Progenitor, e in una in generale la tribe dei vampiri, si è dimostrata particolarmente sinergica, riuscendo a sviluppare un gioco imprevedibile per gli avversari ed estremamente resiliente anche per i contro più ostici del formato. Spiccano diverse tech, anche nascoste, basti pensare alla capacità del generale di annoverare anche i danni autoinflitti, magari attraverso una semplice fetch, per la produzione dei preziosi token sangue, per capire che anche carte apparentemente innocue possono farci svoltare la partita. Pensiamo a Insolent Neonate, carta apparentemente innocua, ma se riusciremo a rianimarla con Olivia Crimson Bride, potremo innescare un loop di car selection molto utile, soprattutto perché alimenterà il nostro cimitero, per le altre sinergie presenti nella lista. Un aspetto fondamentale è la capacità di risollevare i nostri punti vita, ad esempio attraverso carte come Crossway Troublemakers, così da spostare in un secondo, con un semplice attacco, gli equilibri dell'intera partita, riportandoci di nuovo a galla, pronti a sostenere le fasi successive del match. I ciccioni presenti, che potremo proporre in campo con facilità con il generale o con le meccaniche di rianimazione, ci permettono di giocare bestie come Necropolis Regent, altrimenti inutilizzabili nel formato, per un pump effect così forte da spostare di molto la pressione in campo, per facili vittorie grazie ai nostri poterosi volanti. 
Infine, come non citare Sorin, Imperius Bloodlord, la migliore carta del mazzo, vista la sua capacità di mettere in campo sin dal terzo turno carte altrimenti impensabili, garantendoci così partenze anche con mani non velocissime, perfettamente compensate da questo viandante, perfetta alternativa del nostro comandante. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Strevan, Mauro e Progenitor si posiziona nel meta centurino rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. In questo caso, viste le peculiarità del generale e una certa resilienza alle rimozioni puntuali o globali presenti nel formato al momento, ci permettono con questa build di affrontare il meta a testa alta, senza particolari malus verso determinati avversari. Non ci sono quindi avversari particolarmente sfavorevoli per questa build, che riesce a esprimere sia un'azione agro, anche molto rapida e incisiva, sia un piano midrange, che ci mette a sicuro ad avversari veloci, che possono prendere da saldo i nostri punti vita. Insomma, una build capitanata da questo streva, Mauro e Progenitor, equilibrata e resiliente, a dispetto del suo color pie e del suo tema principale a base vampiri, sconosciuta e più, che siamo lieti di svelarvi attraverso questo video. L'iniezione di nuove carte, sopraggiunte con il precostruito dedicato a questo streva, Mauro e Progenitor, sono state molte, ma a detta di Lorenzo Cutuli, non è detto che in futuro la casa madre non ci riserve ulteriori gradite sorprese. Di fatto la tribe dei vampiri ha calcato le scene di più di un piano, ben oltre a quello di Innistrad, quindi non è detto che in futuro le uscite possano sopraggiungere nuovi bestioni degli ATB dirompenti, che possono, con le tech offerte dalla generale, irrompere con tutto il loro potenziale tra le 99. Un ultimo appunto va a Champion of Dusk, carta testata a lungo, ma alla fine lasciata nel raccoglitore, visto che alla fine non offre un effetto ATB interessante, costringendoci a un esborso di vita troppo elevato rispetto al potenziale vantaggio che alla fine ci offre. Tenete conto di questo esempio esplicativo per comprendere quali potrebbero essere in futuro i potenziamenti da introdurre per questo streva Marvel Progenitor, che è molto esigente quanto deve aprire le porte alla sua casata nobiliare. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer, ringraziamo Lorenzo Cutuli per la sua disponibilità nell'illustrarci questo generale, oltre alla sua passione per la tribe dei vampiri, che lo accompagna, ormai da tempo anche nella sua professione di negoziante del Power 9, LGS in quel di Ostia. Se volete provare una build fuori dagli schemi, innovativa a dispetto del suo apparente piano agro, questo streva Maror Progenitor potrebbe fare a caso vostro, offrendovi un modo anche per valorizzare una tribe spesso dimenticata, oltre che l'acquisto di un precostruito al momento facile da reperire. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida le build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere al canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.